ఈ కథలోని పాత్రలు సన్నివేశాలు ఎవరిని ఉద్దేశించినవి కావు కేవలం కథను ఉద్దేశించి చిత్రీకరించబడినవి మాత్రమే మీరు చూడబోతున్న ఈ కథలోని పాత్రలన్నీ శరీరాలను పోలి ఉన్న మనసులు మాత్రమే మనసు అనే కోణంలో చూసినప్పుడు మాత్రమే మీకు ఈ కథ అర్థమవుతుంది కుటుంబ బాధ్యతని భారాన్ని మోయాల్సి వచ్చిన సమయంలో ఒక ఆడపిల్ల పడే ఆవేదనకు ప్రతిరూపమే మా ఈ ఆచూకీ కథ అమ్మా నాకు భయంగా ఉందమ్మా ఏనానా మనకెవరు లేరా అమ్మా ఉన్నారు నానా ఎవరమ్మా అమ్మా ఆకలి అవుతుందమ్మా అమ్మా ఆకలే ఇక్కడే కూర్చోండి మీ కొరకు ఏమైనా తీసుకొస్తాను అమ్మా తమ్ముడు అమ్మా చెల్లి అమ్మా బాబాయ్
నేను కనిపిస్తున్నానా నేను కనిపిస్తున్నానా నేను కనిపిస్తున్నానా నేను కనిపిస్తున్నానా తమ్ముడు ఫోన్ ఇస్తావా ఒక్కసారి కాల్ చేసుకుని ఇస్తాను ఎల్లప్పుడూ దేవుడు అన్ని విషయాల్లో నీకు తోడుగా ఉండును గాక నీ ఒంటరితనంలో దేవుడే నీకు తోడై ఉండును గాక నా చుట్టూ ఉన్న ఏ మనసుకి నా మనసు కనిపించడం లేదు నా మనసు యొక్క బాధని బాధ్యతని చూసే మనసు ఏదైనా నాతో ఉంటే బాగుండేది ఈరోజు ఒంటరినైనా నేను రేపు కూడా ఒంటరినే
ఎక్కడ చూసారు చెప్పండి ఎక్కడ చూసారు నా కూతురితో ఇలాంటి భోగం పని చేయడానికి ఇంట్లో పెళ్ళం బిడ్డలు లేరారా జిమ్మాడి పోను ఉండుండు నా మొగుడొచ్చిన తర్వాత ఈ సంగతి ఎంత తేయం చేస్తా ఇంటి పక్క వాళ్ళు ఈది పక్క వాళ్ళు చూసారని జ్ఞానం లేదా రా నీకు రాని ఎవరొస్తారో రాని ఇలాంటి వాళ్ళందరినీ వెనకేసుకు రావడానికి రా నువ్వు ఉన్నాది నీ ఇంట్లో జరిగితే తెలుస్తుంది రా నీకు పోయిపోయి వాడిని వెనకేసుకొస్తున్నావు నీకు వాడికి స్నేహం ఉంటే బయట చూసుకోండి ఇక్కడ కాదు ఈ రోజు ఏదైతే అదే అయింది ఎవరు చెప్పినా వినే ప్రసక్తే లేదు వచ్చేవా అమ్మ చూసావా ఇలాంటి పనులా నీ మొగుడు చేసేది ఎలా ఏగుతున్నావు అమ్మ ఇలాంటి ఒడితో ఇక్కడే జరుగుతుందా ఇంకెక్కడైనా జరుగుతుంది ఈ బాగోతం మనిషి ఎదగాలి సరిపోదురా బుద్ధి కూడా ఎదగాలి ఇరుగు పొరుగు చూస్తారని కనీసం ఇంకిత జ్ఞానం కూడా లేదారా నీకు ఒంటి మీద వయసు వస్తే సరిపోదురా కొంచెమైనా ఎవరం సవరం ఉండాలి మనిషికి మీ ఆవిడ దగ్గరికి వెళ్ళి దాక్కున్నవేరా సిగ్గేస్తుందా ఇలాంటి పనులు చేసే ముందుండాలి చేసినా కాదు అక్క ప్లీజ్ ఏది కాదమ్మా చూస్తున్నావుగా ఏం చేశాడు అక్క ఇదొక్కసారి నా ముఖం చూసి వదిలేక ప్లీజ్ అక్క ప్లీజ్ అక్క ఎక్కవరో చాలా బాగా చేస్తున్నారా అవునరా ఎక్క నేను కూడా ఫాలో అవుతాను అన్న చిల్లర మర్చిపోయారు పర్లేదన్నా ఉంచు మళ్ళా మనకేంటన్నా ఇదిగో ప్రశ్న చెప్తున్నా ఇక మీదట మన చర్చలో కానీ బయట మీటింగ్ లో కానీ పాటలు పాటు మానేసి సడన్ గా దాని గురించి ఎందుకు మాట్లాడుతున్నారు అదంతా నీకు అనవసరం నువ్వు పాటలు పాడుతా మానేస్తావు లేదా అసలు ఇప్పుడు ఏమైందండి మీకు ఏ నేను అడిగిన దానికి మాత్రం సమాధానం చెప్పు చెప్పు పాడతావు మానేస్తావా చెప్పు పాడతావు మానేస్తావా మానేస్తావు కదూ ఇక్కడ చర్చ వద్దు మూసేద్దాం వేరే చోటుకి వెళ్ళిపోదాం ఇప్పుడు సడన్ గా చర్చ మార్చడం ఎందుకండి ఆయనకి చర్చ నలుపులో వచ్చింది ఏంటంట ఆ చర్చకు వచ్చినంత కూటి కూరలేని వాళ్ళు ఆయన మనకి ఏమేస్తారు ఇక్కడ ఏమంటే ఇక్కడ చర్చ స్వార్థ కొరకు నడిపిస్తున్నారా డబ్బుల కొరకు నడిపిస్తున్నారా అవును దేవుడి కోసమే కానీ డబ్బులు బతకడం కావాలి కదా నీకు ఇక్కడ పబ్లిక్ గా అవమానం అయిందని చర్చ మార్చాలనుకుంటున్నారు కదా అవమానమైతే ప్లేస్ కాదండి మార్చాల్సింది జీవితం మార్చుకోవాలి అదంతా నీకు అనవసరం చివరిసారి అడుగుతున్నా నువ్వు చర్చిలో పాటలు పాడడం మానేస్తానంటే ఇక్కడ ఉంటా లేదంటే ఈ క్షణమే నిన్ను పిల్లల్ని వదిలేసిపోతా చెప్పు మానేస్తావు కదూ ఇంటి వాన కాల్ చేశాడు ఇల్లు ఖాళీ చేయించమండి ఇరవై వేలు అడ్వాన్స్ కూడా తీసుకున్నావు విత్ ఇన్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ లో ఇల్లు ఖాళీ చేసి వెళ్ళిపోండి ఓకేనా సరేనండి
బాబు బాబు ఒక కాల్ చేసుకొని ఇస్తానమ్మా థ్యాంక్ యూ అమ్మా నేను ప్రసన్న చేస్తావమ్మా నేను మళ్ళీ తిరిగి ఇచ్చేస్తాను ఒక్క ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్రస్తుతం నా దగ్గర డబ్బులు ఏం లేవక్క అది నిజంగా లేవక్క ఒక్క ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయ్యో నా దగ్గర నిజంగా లేవక్క లేదంటే నేను ఇవ్వనా నీకు నీకు తెలియదా నా గురించి అయ్యో చెల్లి నిన్నైనా చెప్పుండాల్సిందే సమయానికి ఆయన కూడా ఇంట్లో లేరు పోని రేపు వస్తావా చెల్లి నేను నీకు ఖచ్చితంగా ఇస్తాను భయపడకండి అన్నిటికీ మనకు దేవుడే ఉన్నాడు కూర్చోండి సారా జాషువా ఇక్కడే కూర్చోండమ్మా మీ కొరకు ఏమైనా తీసుకొస్తాను ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు ఇప్పుడే వస్తాను ఇప్పుడే వస్తాను తీసుకొని వస్తాను అమ్మా ఆకలి అవుతుందమ్మా అమ్మా ఆకలి అక్క 
ఇక్కడ మీరెక్కడున్నారు అవమానాలు ఇంకొకరి అభిమానాలు ఇవన్నీ తాత్కాలికమైనవే నిజమైన ప్రేమ శాశ్వతమైనది ఆ శాశ్వతమైన ప్రేమ నన్ను కనుగొన్న నా దేవుని ప్రేమ ఇట్లు మీ ప్రసన్న బోల్డ్ ప్రాణమా నీవేళ కృంగియున్నావు నాలో నీవేళ తొందరపడుచున్నావు దేవుని ఎందు నిరీక్షణ ఉంచుము ఆయన నా రక్షణకర్త నా దేవుడు ఇంకను నేను ఆయనను స్థుతించదను కీర్తనలు నలభై మూడవ అధ్యాయం ఐదో వచనం
ఆయన మనలు ఎవనికి దూరముగా ఉండువాడు కాడు మనం ఆయన ఎందు బ్రతుకుతున్నాము చెలించుతున్నాము ఉనికి కలిగి ఉన్నాము 